Venda dos genéricos aumenta 10,7% no terceiro semestre de 2015, um valor que corresponde a 5,2 bilhões de reais. O medicamento genérico, que desde 1999 é uma opção mais em conta para os brasileiros, mas que pode também ficar mais caro em 2016. Os genéricos têm a mesma composição dos produtos de referência no mercado farmacêutico, aqueles que você conhece pelo nome da marca. A diferença vem na hora de pagar a conta. Geralmente, o genérico sai bem mais barato. O genérico é idêntico a ele uh, na forma farmacêutica, na quantidade, no princípio ativo, nos excipientes e na forma como o organismo absorve e ele é liberado. Então eles são intercambiáveis, como a gente diz, eu posso trocar um pelo outro. Quem usa esses medicamentos não nota muita diferença. Eles acabam, pelo preço, sendo muito mais vantajosos para a população. É para todas as pessoas, né? todo o público consegue utilizar. Uh, ele é muito eficiente, sim, dependendo da, da farmácia que é utilizada. Então, para mim, eu sempre como genéricos, para mim não faz diferença nenhuma, até porque eles são mais baratos. né? As vendas de genéricos aumentaram 10,7% no terceiro semestre de 2015, o que representa 5,2 bilhões de reais. Mas os medicamentos genéricos, que são uma opção mais em conta para os brasileiros desde 1999, podem ficar mais caros este ano. Ele pode aumentar porque o percentual de desconto repassado pela indústria vem diminuindo ao longo do tempo. Por causa do momento de dificuldade das empresas, esse, essa condição comercial vem diminuindo e essa diminuição do desconto acaba sendo repassado para o cliente. Com a crise e a inflação, a solução é pesquisar e pechinchar até mesmo nas farmácias. Aí é melhor comprar o que é mais garantido, né? Aí o genérico acho que vai ser pouco vendido, né?